tout changement commence par une attitude de foi. Assister à l'émission « Foi en action ». Que Dieu vous bénisse à tous. Bonjour, mes chers amis. Soyez les bienvenus encore une fois de plus à notre émission « Foi en action ». Aujourd'hui, vendredi, au Centre d'accueil universel, nous sommes en train de lutter contre le mal spirituel. Vous savez, il y a des personnes que dans leur vie, leur vie, elles tournent en rond. C'est-à-dire qu'elle est arrivée à un stade de sa vie que, elle ne recule pas, mais elle n'avance pas non plus. Elles se sont perdues, elles se sont désorientées, elles se sont sans son, son, son direction, sans son objectif. Et vous savez, le plus grave, c'est qu'elles commencent à se fatiguer, elles commencent à se lasser de cette vie. Combien sont les personnes qui sont en train d'être victimes d'un mal spirituel je suis ici aujourd'hui pour pouvoir faire une invitation pour vous, téléspectateurs, pour vous, chers amis, que vous avez besoin d'une solution, vous avez besoin d'une réponse, vous avez besoin d'une transformation de vie. Êtes-vous quelqu'un que vous sentez que votre vie tourne en rond Êtes-vous quelqu'un que vous vous sentez tourmenté par une force spirituelle par un mal spirituel, et vous voulez être libre de ce mal, alors j'aimerais vous inviter aujourd'hui dans chaque centre d'accueil à venir participer de la prière de la délivrance. D'ailleurs, aujourd'hui, mes amis, à Pointe-à-Pitre, je serai à, à, au 29 qu'elle fèvre à 7 heures du matin, nous serons à 10 heures, nous aurons la réunion de 15 heures, et nous serons à 19h dans la veillée du feu. Vous êtes notre invité spécial à venir recevoir cette libération. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Le Seigneur Jésus, il a déterminé qu'il est venu exactement pour délivrer les opprimés, guérir les malades. Et c'est ce qui, au nom du Seigneur Jésus, bien évidemment, nous sommes en train de déterminer que Dieu vient à faire dans votre vie. Accompagner un spot que parle de la réunion du vendredi, vous allez accompagner un témoignage, et ensuite le spot que parle des adresses de nos centres d'accueil universel. Et nous revenons d'ici à quelques instants avec vous tous. Il existe dix symptômes qui révèlent la présence d'une influence maligne dans la vie d'une personne. Nervosité, peur, vision d'ombre, sentiment d'oppression, Fatigue constante, insomnie, maladie inexpliquée, addiction, dépression, envie de suicide. Si dans votre vie, il existe un ou plusieurs de ces symptômes, participez aux réunions du vendredi pour la délivrance spirituelle. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant au 05 90 28 33 83 ou sous notre WhatsApp au 06 90 55 16 70 Alors je me présente, je suis Madame Daisy Niquez. Je suis tombée malade à la suite de mon addiction à l'alcool que je buvais. Je buvais beaucoup d'alcool, toutes sortes d'alcool, alcool à brûler, du synthol, tout ce qui était euh, aux substances d'alcool, ça, de tout ce que je sentais de, c'était dans ma bouche et je regardais que le que le degré qu'il y avait sur la bouteille et ce qui, ce qui m'intéressait. Parce que c'est l'alcool que, que, que mon corps me demandait avec l'alcool et c'est ce qui me satisfaisait. Et là, je suis tombé malade, je pouvais être à l'hôpital. Alors là, j'ai failli mourir. Ils ne m'ont donné qu'une semaine. Les médecins m'ont donné une semaine à vivre. Et euh, mes parents étaient déjà, euh, avaient déjà tout acheté, mes vêtements, ce que j'ai su après. Mes vêtements, euh, ils avaient déjà tout, tout préparé en fait. Je suis sortie de l'hôpital. J'ai recommencé à boire. Je voulais arrêter de boire, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Ça, c'est là le plus gros problème que j'avais. Parce que chaque fois que je recommençais à boire, j'arrêtais, mais je recommençais. Je ne supportais personne. Hein. J'étais toujours enfermé dans ma chambre. J'étais, je buvais. Je, je... C'était que ça. Hein. Je ne m'entendais avec personne. 
même pas avec mes enfants, mais avec personne du tout. Hein. C'était comme si j'avais une, une sorte de dépression. Une sorte de, je ne suis personne du rien que... Il n'y avait que l'alcool qui comptait. Dès qu'on me disait, tiens, je te demande de l'alcool, ben, puisque j'avais une crise aussi qui me prenait quand je n'avais pas d'alcool. C'est à ce moment-là que mon fils et ma belle-fille, ils ont commencé à prier, ils m'ont invité à l'église, parce qu'à un moment, je me sentais bien, à un moment, je ne me sentais pas bien. Je n'avais vraiment pas la forme. Là, j'ai commencé à venir, quand je me sentais bien, j'ai commencé à venir petit à petit, et à suivre les propos de, de mardi et de vendredi. Et maintenant, ça fait déjà quatre ans que je suis à l'église, trois ans et demi, et pas une goutte d'alcool, pas d'envie, rien du tout. Dieu m'a délivré, voilà, voilà le résultat, je suis contente, euh, entièrement délivrée. Eh bien, cette personne qui m'écoute maintenant et qui, qui me regarde, je lui dirais d'avoir de, de confiance en Dieu, de mettre sa confiance en Jésus, parce que si, en plus, si vous voulez vous en sortir et que vous n'y arrivez pas, il va vous aider. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les DOM Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 morne verguin en face de la Brède entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 Quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 Impasse Louis Blériot, Zach des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Et voilà, nous sommes de retour. Vous avez pu accompagner l'histoire de vie de ces personnes. Vous voyez que l'histoire de cette personne, et vous allez accompagner tant d'autres, elle montre que Dieu, le Dieu, la Bible, le Dieu de la parole de Dieu, n'a pas changé. Vous me voyez, je suis avec une t-shirt ici qui dit « De la blessure à la cicatrice ». Vous allez même voir l'image que parle de cela. Nous, nous allons, le dimanche 24 juillet, nous allons réaliser une réunion très spéciale. Dimanche 24 juillet, à 15 h de notre siège aux abîmes, nous allons réaliser une réunion qui a comme but pouvoir déterminer de la blessure à la cicatrice. Vous savez qu'il y a des personnes qui elles ont été blessées. Nous tous, dans la vie, nous avons reçu, nous avons été blessés par des circonstances, des problèmes. Mais certains ont guéri, d'autres ont juste mis un pansement et vivent avec cette douleur. Mais le Seigneur Jésus est venu, la Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. » Nous allons, dans ce dimanche 24, mes amis, réaliser cette réunion très spéciale de la blessure à la cicatrice. C'est ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas peut-être à croire, qu'il y a une guérison, qu'il y a, mes amis, une possibilité de changer. Vous savez, au fur et à mesure de la jeunesse, l'âge adulte, et beaucoup aujourd'hui arrivent à l'âge avancé, si je peux dire ainsi, ils ont vécu avec ces douleurs, ils croient que ça ne sert à rien de guérir le passé. C'est le passé. Il y a beaucoup de personnes qui disent, non, ça c'est du passé. Mais ce passé fait encore mal. Comment est-ce que ce passé fait encore mal Ce c'est vraiment le passé. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment le passé. C'est un passé présent. Et beaucoup sont en train de vivre dans un passé présent. C'est ce qui fait que beaucoup, malheureusement, n'arrivent pas à avancer. C'est pour cela, mes chers amis, que nous sommes en train de vous inviter pour cette réunion spéciale du 24. Bien évidemment que vous n'avez pas besoin d'attendre le 24 
pour venir lutter pour votre vie. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, vendredi, vous avez la possibilité de venir lutter pour votre libération, pour votre délivrance. Et nous avons aussi, mes chers amis, dimanche, d'ailleurs, accompagné un témoignage d'une personne qui a été transformée à travers la présence de Dieu et une invitation pour dimanche. Et nous revenons d'ici à quelques instants pour nous préparer pour la prière et unir notre foi et déterminer le miracle dans votre vie. Bonjour, je m'appelle Michaela. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une jeune très agressive, euh, colérique. J'étais très garçon manqué et j'aimais beaucoup me bagarrer, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. J'étais une fille qui voulait toujours avoir le dernier mot. À la maison, ça se passait pas très bien. Il euh, y avait beaucoup de disputes, beaucoup de, de bagarres aussi au, au niveau avec mes frères et sœurs. Donc, euh, c'était une atmosphère, en fait. Euh, tous les jours, en fait, il y avait euh, de l'ambiance, mais de la mauvaise ambiance. Et surtout financièrement aussi, ma, avec ma famille, ça n'allait pas du tout. Il euh, y avait mes parents qui se disputaient à cause de l'argent, parce que l'argent ne rentrait pas tous les mois. Et... Et voilà, la situation financière euh, a été vraiment catastrophique. Et on n'arrêtait pas d'habiter dans des hôtels, dans des, dans des studios. Donc c'était une, une vie vraiment de misère. Et ma mère et mes deux sœurs, ils ont eu euh, la maladie de la drépanocytose, une maladie héréditaire. Donc lorsqu'une rentrait à l'hôpital, l'autre rentrait. L'autre sortait, l'autre rentrait. Donc c'était une routine en fait comme ça. Donc, euh, il n'y avait pas un mois où il y en a une qui n'allait pas à l'hôpital. Donc, euh, c'était très compliqué. Et euh, avec toutes ces situations, à l'intérieur de moi, j'ai commencé à avoir une haine, en fait, envers mon père. Parce que je trouvais que la situation, elle s'arrangeait pas. Et que lui, il faisait rien, en fait, pour, pour euh, changer la situation. Il arrivait du travail. Des fois, euh, voilà, l'argent disparaissait. Et j'avais l'impression, en fait, qu'il faisait exprès. Et euh, je voyais ma mère souffrir. Donc, euh, tout ça, en fait, ça, ça a engendré à l'intérieur de moi une haine. Et euh, on n'arrêtait pas de se disputer. Euh, il n'arrêtait pas de me frapper. Et je faisais beaucoup de fugues. Et lorsque, un jour, euh, voilà, on s'est disputé violemment et que j'ai levé, en fait, la main, voilà, envers mon père, j'ai vu que, en fait, il y a un problème. Que si je suis arrivée à là, en fait, c'est qu'il y a un problème. Et quelques temps plus tard, en fait, ma mère, elle avait été invitée au centre d'accueil universel. Et lorsque j'ai vu le changement, en fait, dans la vie de ma mère et de ma sœur, que leur niveau, au niveau de la santé, ça a changé, que l'une, euh, par exemple, il n'y avait pas ce, cette routine qu'on avait avant, l'une rentrait à l'hôpital, l'autre sortait, donc là, il n'y avait plus ça. On a vécu une situation avec ma sœur que, que, que voilà, ça a beaucoup cogité dans ma tête, c'est que, elle allait, enfin, elle était morte. Euh, un jour, les pompiers sont venus. Elle était morte, en fait. Et ma mère, elle a agi sa foi et elle est revenue à la vie. Et là, j'ai vu, en fait, que il ex Dieu existait, en fait. Et c'est là que j'ai décidé de me donner euh, réellement. Parce que j'ai vu ces changements et j'ai voulu aussi euh, connaître, en fait, euh, ce Dieu que ma mère, elle connaissait. Donc, euh, j'ai commencé à venir plus aux chaînes de prière. J'ai commencé à participer à certains propos. Lorsque la campagne d'Israël est arrivée, j'ai voulu tout donner, vraiment tout donner pour avoir un changement, non seulement un changement physique, mais vraiment intérieur. Je voulais, euh, en, parce que j'ai beaucoup entendu parler du Saint-Esprit, mais je voulais connaître le Saint-Esprit, je voulais savoir c'est quoi avoir le Saint-Esprit. Donc j'étais partie dans cet objectif-là de recevoir le Saint-Esprit. Donc j'ai commencé à faire les chaînes de prière, je suis venue toute la semaine, j'ai... J'ai fait mes, des prières, je me levais la nuit, je faisais des jeûnes, je faisais aussi des lectures. Je, en fait, j'apprenais en fait même en méditant sur la Bible qui était Dieu, qui, qui en fait, euh, qu'est-ce qu'il voulait en fait pour moi. Je voulais vraiment euh, connaître plus sur lui pour euh, voilà le recevoir. Et en fait aussi, je me suis connue aussi dans, dans cette campagne d'Israël parce que il y avait beaucoup de choses à l'intérieur de moi que j'avais, que j'ai voilà, que j'ai enlevé, que ce soit la colère que j'avais envers mon père. J'ai commencé à, à demander pardon parce que, entre temps, mon père, il était parti. Et la dernière fois que je lui avais parlé, je lui avais dit des mots blessants. Et je me rappelle que lorsqu'il était arrivé, c'était l'opportunité 
de lui demander pardon. Donc, euh, je lui ai demandé pardon. J'ai, je me suis vraiment vidée dans le sens où mon comportement à la maison, il était vraiment, ça avait vraiment changé. Beaucoup de choses ont changé, que ce soit mon comportement, ma manière de parler, tout ça avait changé, mais pas comme je voulais, pas comme comme, comme ça, ça devait se faire. Et il me manquait quelque chose. Même la campagne, elle, elle avait fini déjà, mais euh, j'avais pas reçu le Saint Esprit. Il me manquait toujours ce, le Saint Esprit. Et donc euh, quelques temps, mais j'ai continué. Je n'ai pas arrêté ma campagne. En fait, elle n'avait pas terminé. Donc euh, j'ai continué ce propos parce que je voulais vraiment recevoir le Saint Esprit. Et après, il y a eu l'opportunité du jeûne de Daniel. Et là, je, je me suis dit, Michaela, c'est là où, maintenant ou jamais. Donc je faisais plus de de prière dans le sens où plus de sacrifices durant la nuit euh, que ce soit je cherchais en fait qu'est-ce qui n'allait pas parce que si j'avais pas reçu c'est parce qu'il manquait quelque chose si par exemple euh, à la maison il fallait faire ci et eh ben j'allais faire plus si par exemple à l'école il fallait faire ça et eh ben je faisais plus je saisissais en fait cette opportunité dans le sens pour montrer au Saint Esprit que je le voulais non pas pour dire que je l'ai mais pour euh, lui montrer que réellement c'est c'est ça que je veux c'est toi que je veux et là en fait le jour est arrivé c'est comme si il venait à l'intérieur de vous et vous dit je suis là t'inquiète pas c'est c'est comme si la valeur que vous avez cherché partout euh, que ce soit auprès des des autres de la famille et tout là à l'intérieur de vous c'est cette conviction en fait tu es mienne et c'est tellement c'est pas des émotions, c'est pas, j'ai pas senti frisson ou des choses comme ça. C'est que je me sentais comprise et aimée en même temps. C'est, j'étais comblée. Aujourd'hui, j'ai des projets, j'ai, j'ai des objectifs. Je vois la vie autrement. Je vois, voilà, la, l'objectif de ma vie en fait différemment. Donc, euh, je suis vraiment différente que ce soit avec ma famille. Aujourd'hui, on est une famille unie. Peu importe ce qui se passe, peu importe les problèmes, on est là, on est une famille unie. Alors que avant, même avec tout ce qu'on a vécu, on est une famille qui, qui est vraiment soudée, qui est vraiment dans la joie, dans, dans la présence de Dieu aussi. J'ai la joie, j'ai la paix. J'ai... Avant, j'avais pas de sourire. Mon sourire, il était faux, mais aujourd'hui, il est, il est vrai. Il est, il est véritable. Qu'est-ce que le bonheur pour vous Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations, les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. « Tu me fais connaître le sentier de la vie. » Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des abîmes 6 morne verguin face à la Brède ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Voilà mes chers amis, nous sommes de retour avec vous tous et nous allons alors nous préparer pour la prière. Mais j'aimerais vous dire qu'il existe une solution pour vous. Dimanche, ce dimanche, vous êtes notre invité spécial à venir participer avec nous. Vous allez passer dans le sanctuaire de Dieu. Et dans ce sanctuaire, Dieu envoie la réponse. Vous allez venir avec les photos de la famille, photos de votre mariage. Vous allez venir avec le dossier, le procès qui est au tribunal, les, les habits de votre être cher. Vous allez passer dans le sanctuaire ce dimanche afin de déterminer la réponse de Dieu 
dans votre vie. Vous avez besoin d'une réponse. Vous avez besoin que le secours de Dieu vienne vers vous. Alors venez passer dans le sanctuaire de Dieu, dans chaque centre d'accueil. Moi, je serai présent au 29 Quelfèvre, en face du parking du port, mes amis, afin que vous puissiez venir recevoir ce miracle. Je répète, 29 Quelfèvre, en face du parking du port, vous êtes notre invité spécial. Ou alors, dans un de nos centres d'accueil universel situé ici en Guadeloupe, en Martinique, en Cayenne, peu importe. Il y a le numéro qui s'affiche, vous pouvez nous contacter pour avoir plus de renseignements. Préparons-nous pour la prière, préparez votre verre d'eau, nous allons parler avec Dieu. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous tout besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui a vienne contre nous. Parler en verre d'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, au nom du Seigneur Jésus, je sais qu'il y a des personnes en ce moment que nous écoutent et qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'un secours, d'une réponse, d'un miracle, d'une transformation, mon Père. Il y a des personnes, mon Dieu, qui sont en train de passer, mon Seigneur, des situations horribles, des personnes qui ont perdu la foi en eux-mêmes, des personnes qui ont abandonné ta maison, des personnes qui ont que Seigneur, leur famille est détruite, leur santé est détruite, leur vie financière est catastrophique. Des personnes que tout le temps, chaque instant, il y a des mauvaises pensées qui viennent te remonter sa vie. Des personnes qui n'ont pas la paix, qui sont dépendantes de l'alcool, de la, de la drogue, d'une addiction. Des personnes qui sont incarcérées, des personnes qui sont dans la solitude, des personnes qui sont hospitalisées, des personnes que, mon Père, aux yeux physiques, il n'y a plus rien à faire. Mais que nous nom de l'Éternel des armées, que ton pouvoir va à la rencontre de ces personnes. Pour que là où arrive cette prière, arrive aussi la solution, arrive aussi le miracle, arrive aussi la transformation. Et qu'au nom du Seigneur Jésus, là où arrive cette prière, là où elle tient ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, qu'elle soit le point de contact pour que le miracle se matérialise dans sa vie. Je consacre, je bénis et je présente la vie de ces personnes entre tes mains. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous croyez, buvez de cette eau et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et qu'ainsi soit-il. Grâce à Dieu. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission, mais arrive aussi la fin de votre souffrance. Il y a une solution. Rien n'est perdu. Il y a une sortie. D'ailleurs, je veux vous laisser avec un spot que rien n'est perdu. Venez nous rejoindre au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Mes amis, je répète, 29 Quelfèvre, en face du parking du port, vous êtes notre invité spécial. Ou alors de notre siège aux abîmes, ou à Martinique, ou à Baïf, ou à Saint-François, ou à Cayenne, à Kourou, à Arc-en-Ciel... Les adresses passent dans votre écran et à vous de prendre une décision. Que Dieu vous bénisse abondamment et une très bonne journée. Un vêtement qui a disparu, une poudre étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise, une poupée remplie d'aiguilles avec un nom inscrit à l'intérieur, une de vos photos trouvées dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes, 
dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouler. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. À 7h, 10h, 15h et 19h, au centre d'accueil des abîmes, Sismon Verguin face à la Brède, ou dans tous nos CAU d'hommes.